unidades cúbicas. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestro renglóncito, nuestra relación, kilómetros cúbicos, hectómetros cúbicos, decámetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos y milímetros cúbicos. Una vez que ya lo escribimos, entonces ya nos disponemos a hacer el cambio. Aquí el procedimiento es similar a como lo haces cuando haces eh, cambios cuadrados o cambios eh, lineales. Únicamente hay que mover el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha. Según corresponda, si quieres cambiar de unidades grandes a unidades chiquitas, lo mueves hacia la derecha el punto. Y si lo quieres cambiar de unidades chiquitas a unidades grandotas, entonces el punto decimal lo mueves hacia la izquierda. La única diferencia con respecto a los otros dos es que aquí hay que moverlo tres lugares porque está el cubo. Por ejemplo, vamos a poner que te ponen 9.798.1 metros cúbicos y lo quieres convertir esto en decímetros cúbicos. Entonces, buscamos dónde están metros cúbicos. Está aquí. Y lo queremos convertir a decímetros cúbicos, que está acá. Entonces, está a un lugar eh, de diferencia hacia la derecha o sea, tengo que mover el punto decimal un lugar hacia la derecha pero como estamos al cubo, entonces lo tengo que mover al triple al triple de lugares o sea, escribo mi número tal cual 1798.1 pero este puntito lo voy a mover tres lugares hacia la derecha 1, 2 y 3 y aquí pongo el punto los huequitos restantes los lleno de ceros viceversa, vamos a poner que le ponen 0.0025 centímetros cúbicos y eso lo quieres convertir a metros cúbicos entonces centímetros cúbicos está aquí y hay que moverlo hacia la izquierda no dos lugares o sea aunque está dos lugares no lo voy a mover dos lugares sino el triple de dos o sea dos por tres me quedan seis seis lugares lo tengo que mover se escribe mi número tal cual Aquí está el punto y lo voy a mover seis lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí queda el puntito. Y los espacios restantes los lleno de ceros. ¿Sí? Y ese es el procedimiento. Simplemente moviendo el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha, según corresponda, pero el triple de lugares en al que tengas que moverlo.